uh, our labs, uh, it's about uh, uh, solids in uh, water. Uh, if you uh, go to the files uh, in the MS team, you will uh, find uh, this one. Uh, this uh, document is actually the uh, background information about the uh, solids, uh, about the uh, various uh, 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 parameters describing the uh, solids in uh, water. Uh, basically, uh, we have the, uh, the uh, total uh, solids. Our total solids is uh, just the all uh, the solids matter found in the uh, in water. Uh, okay, so I supposed to uh, share. Uh, okay. So total uh, solids is actually uh, all the solids matter uh, found in uh, water. Uh, this uh, solids uh, can be uh, determined by uh, taking the water samples and uh, dry it at the uh, 105 degrees Celsius. But before drying, we have to evaporate all the water. And uh, uh, another one, it's the dissolved uh, solids. Uh, dissolved uh, solids is uh, the only uh, solids which uh, completely uh, dissolves in water. So we cannot uh, view it by our, our naked eyes. I uh, cannot see uh, because it's completely uh, dissolved like uh, you put uh, a salt, sodium uh, chloride. Uh, into the water, so it's completely uh, dissolved. You will not be able to find any particulate matters of uh, salts uh, in uh, water. So uh, sodiums and chlorides are completely uh, dissolved. So this kind of uh, solids uh, we normally call a dissolved uh, solids. And uh, another one is the uh, suspended solids. Uh, suspended solids is uh, actually uh, the solids matter uh, which has the size uh, which uh, uh, remain uh, on the field of paper once we pour the water samples through the uh, glass uh, fiber uh, paper. So all the uh, colloidal particles, all the particles which has the size uh, this can be classified as to our uh, suspended uh, solids. Uh, we can actually determine uh, by a filtration uh, method. And then uh, volatile uh, solids. Uh, volatile solids is another types of the uh, solids uh, which uh, mainly uh, represent the uh, organic uh, substance, uh, organic matters, uh, in uh, water sample. Uh, in fact, uh, the suspended solid, some of the suspended solids could be uh, organic matters or the organic substance. So part of them could be an organic uh, substance. So 100% of the uh, suspended solids, some percentage of the uh, solids might be our organic matters. And uh, these organic matters, uh, they have uh, the same uh, uh, characteristic like uh, uh, when we measure the BOD, uh, we know that the organic matters can uh, actually uh, get oxidized by the uh, microorganisms utilizing the oxygen. Uh, the same as uh, what are we going to do it today? Uh, the organic matter has one of uh, the same uh, characteristic that is uh, they uh, can uh, be uh, volatile when uh, we burn uh, under uh, the temperatures uh, 550 degrees Celsius. So under such a very high uh, temperatures, all the uh, organic uh, substance will be uh, vaporized or become a vapor. And then uh, it's gone. Uh, mostly, uh, not mostly, uh, all the organic matters are just like that. Uh, anyway, uh, after we burn, there may be some edge uh, remain, uh, like uh, if we burn 
uh, if we, uh, I don't know whether have you ever joined a uh, funeral a ceremony uh, after uh, the body cremation. Uh, we have to collect the ash, and uh, the ash is more or less the uh, fixed solid. So all the uh, bodies uh, will burn it and gone. Uh, that's when it's uh, comparable to the volatile uh, solids. So we can say the volatile solids is, uh, actually represents the organic content in uh, water. Uh, uh, the same test, uh, whatever remain it are uh, uh, after burning at uh, 550 degrees Celsius. So it uh, indicates uh, the inorganic uh, materials. They are not the organic matters. They are the organic uh, materials. So uh, these uh, types of the solids uh, we normally call a fixed uh, solid. Uh, the last one is the settled liberal solids. Settled solids is nothing but uh, it's just a, a solid uh, which uh, remains suspended in water sample, but uh, due to the size, it seems to be a little bit larger uh, than the colloidal particle, so that uh, when we leave it for half an hour or uh, about uh, 30 minutes, all these solids will uh, settle to uh, the bottom. Uh, so this uh, is normally called the uh, settleable solids. OK. Uh, among these uh, definitions, uh, we can classify uh, the types of the solids like this. They are having a uh, relationship with each other. For the total solids, total solids is uh, the or the solids matter found in water, both uh, dissolved and uh, suspended uh, solids. <coughs> Okay, Ah, okay. So for the uh, total solids, uh, we can classify it into uh, suspended solids and or the dissolved uh, solids. Uh, uh, as per the definition, so how can we separate these two uh, types of the solids? So we separate by uh, using the glass uh, fiber uh, paper, or uh, in chart uh, we call a GFC uh, paper. So we use this uh, 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 paper. So actually it's the filter paper, filter paper. Uh, so we used uh, this uh, as a filter. So we pour a water sample containing uh, solids uh, through this paper. Uh, so this filter paper, whatever the solids remain it, uh, on the uh, 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 filter paper. So this one is the suspended solids. And then uh, the liquids which pass through uh, the filter paper. And uh, if we uh, determine uh, the uh, solids or the iron uh, dissolved, then uh, these uh, solids we normally call the dissolved uh, solids. So for the suspended solids, uh, uh, it's uh, uh, we can just uh, uh, use the gravimetric uh, method to measure the which uh, difference. So we will talk about this again. Uh, for the dissolved solids, uh, we just uh, evaporate uh, the water sample. So once all the uh, water uh, evaporate, it becomes uh, it will uh, the uh, uh, crystal of a uh, salt will appear, and then uh, we can uh, 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 compare uh, the weight uh, with the uh, empty uh, ditch. So uh, the uh, the weight uh, difference is actually the amounts of the uh, solids. And this uh, solids is the uh, dissolved uh, solids. Dissolved uh, solids, sometimes uh, we call this one as the TDS, uh, total dissolved uh, solids. Uh, total dissolved uh, solids has really close link with the uh, conductivity, salinity, and probably chloride. So we have uh, already uh, discussed uh, about the other, uh, about these uh, uh, parameters. Uh, before the midterm exams, 
uh, the conductivity. Uh, if the conductivity is high, uh, the TDS likely to be high as well uh, because it comes from uh, the ion uh, dissolved. The higher concentrations of ions appear uh, will result in uh, higher conductivity and also the TDS. Uh, and uh, if our water sample contains uh, some uh, chloride, uh, especially in last time uh, we had uh, really low flows in the Chopaya River. So uh, the uh, uh, Bangkok team uh, experienced uh, the sea intrusion problems. Uh, lots of uh, sea water get into the Chopaya River and uh, it even uh, reached uh, Patum Thani where uh, we uh, uh, locate uh, the intake in facilities so that uh, sometimes uh, the uh, tapped water provided by the uh, minister of the uh, sorry uh, uh, waterworks authorities metropolitan waterworks authorities uh, will give a little bit salty test uh, 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 during a high uh, salinity is content, so the uh, chloride concentrations, uh, the TDS, uh, and also the uh, conductivity uh, high accordingly. So uh, these uh, parameters, uh, they are having a very close link with each other. So for the uh, suspended solids, uh, this soft solids is just the salt, so uh, they are not supposed to be any uh, 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 organic, uh, there might be, but uh, very a uh, little uh, uh, amount. But for the uh, suspended uh, solids, uh, for the suspended solids, we can uh, separate again uh, into uh, the volatile solids and also the fixed solids. Uh, uh, sometimes we uh, call the volatile uh, suspended solids. Uh, that's why we put uh, I put uh, the VSS here. Uh, sometimes uh, the same as the fixed solids. Uh, fixed solids is actually part of the our uh, suspended solids. Sometimes uh, I put like a FSS. So uh, the uh, water solids represent the amounts of organic matters in uh, water sample, but uh, the fixed solids is just the inorganic or uh, the edge after uh, burning uh, under the temperatures 550 degrees Celsius. So basically we have uh, 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 two uh, types of uh, methods to separate uh, the solids. Uh, if you want to separate uh, the so uh, suspended solids and the dissolved solids, you have to use this paper, uh, the filter paper. If you want to uh, separate uh, uh, volatile solids and the fixed solids, uh, we have to use the heat. Uh, we have to maintain temperatures at highest uh, 550 degrees Celsius like this. So according to this uh, relationship, uh, we have got uh, like this. The total solids must be equal to the suspended solids plus the uh, dissolved solids. So uh, this is actually uh, this actually uh, the fact. Uh, and then this one uh, for the suspended solids, suspended solids is also equal to uh, fixed uh, solids plus a uh, volatile uh, suspended solids. So be careful because uh, these are the fact. Uh, whenever you get uh, the value, it should be corresponding with this uh, relationship. Uh, uh, total solids must be equal to the suspended solids plus uh, the soft solids. The soft solids uh, in combination <coughs> with the, this one cannot be greater than this one. OK. <coughs> oh. Or uh, one of these cannot be greater than the uh, total solid. So in the last we will measure uh, total solids. We will measure uh, suspended solids, uh, dissolved solids. And for this one, we will also measure the uh, volatile solids. So we uh, take uh, the our uh, suspended solid samples after measurement. Then uh, we burn it under the temperatures 550. And then we measure the ash, or sometimes we measure the amounts of uh, waste loss because that waste loss is equivalent to the amounts of volatilized uh, solids uh, in a water sample. Okay. <clears throat> For the uh, measurement, uh, it is nothing but uh, it actually very simple. Uh, we do it in a simple way for the uh, solids determination. Uh, we use the methods uh, which uh, so-called the uh, gravimetric uh, method. 
uh, for example, if we uh, use the filter paper, and uh, after we pour uh, the known uh, volumes of the sample uh, in, through the uh, filter paper, and uh, so that uh, some amounts of the solids uh, remain uh, on uh, this paper. So if we wedge uh, this uh, uh, paper, actually it's the same paper, okay? Uh, uh, this paper, uh, before using, before analyzing, uh, we just wedge, uh, and then uh, the wedge of this paper, it's given as a, and the same conditions are uh, uh, we apply uh, the uh, water sample onto this uh, paper. Uh, once uh, we dry it, uh, put everything under the same conditions, uh, then uh, we measure for the wedge. We use the analytical balance to wedge, uh, to check uh, the wedge. Uh, it will, of course, give a B. MT1 give A. Uh, the, uh, a paper uh, together with uh, this uh, solid, uh, it's uh, the which is B. If we take B minus A, uh, usually uh, the uh, analytically balanced, uh, you will get the units in terms of grams, uh, uh, 0, 0. 0.0 uh, whatever uh, you will get. Uh, but anyway, the unit is grams. So we get in terms of grams. And then how many? Uh, ML sub uh, water samples you put it. So you have to divide it by uh, the uh, milliliters of water sample. Uh, it is nothing but just uh, we want to convert uh, grams per milliliters to milligrams per liters. So it's nothing just a uh, compare the which uh, you don't have to modify it by 280 or, or any other morality. So we just compare the which and then convert uh, the unit into uh, milligrams per uh, liter. Uh, normally, uh, the which uh, the uh, suspended solids in uh, wastewater, uh, the effluents, uh, wastewater, the treated wastewater. The effluents uh, from the uh, treatment plant uh, uh, should contain uh, the suspended solids uh, smaller than uh, 50 milligrams per liter. I mean, in general, it should be smaller than uh, 50 milligrams per liter. But in some uh, municipalities, uh, I don't know, maybe they want uh, as small as 30 uh, milligrams per liter. So it depends on uh, the uh, the uh, are uh, uh, standards. So the uh, idea is just that uh, for the uh, 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 volatile solids and fixed solids, uh, this is also nothing uh, we take uh, after uh, uh, waging uh, here uh, for the uh, sol suspended solids determination. Then uh, we take this and then uh, we burn uh, this paper. Uh, 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 together with the uh, uh, solids, uh, stick it on uh, this paper. Uh, as uh, this is the uh, glass fiber paper, so even under 550 degrees Celsius, it would not be burned. So uh, only the organic matters uh, vaporized. So basically, uh, uh, this is the procedures. So after we burn, what will happen? Some certain amounts of the organic matters will be gone. And this one is the uh, suspended, uh, volatile suspended solids. So if you compare the wedge of B and C, you will find the wedge of B, it's uh, much uh, greater than the wedge of the C, uh, because uh, C is after burning for uh, 15 minutes, or the uh, volatile solids are gone. Uh, you can uh, find out uh, if you take uh, B minus a C, if you take B minus C, then uh, you will get uh, the uh, values of uh, the uh, volatile suspended uh, solids. Uh, but uh, before I uh, uh, show the number, just convert uh, the uh, units uh, from grams per milliliters into milligrams per liter. So this is the uh, become more a universal uh, uh, unit. Uh, you must uh, actually use this one. Uh, talking about a unit, it was very funny. Uh, I don't know uh, at this time uh, in uh, the television, so almost every channel, uh, there is a, a kind of uh, you know uh, direct sell. So uh, 
and uh, mostly the products they sell, uh, ranking from anything used in the kitchens uh, to uh, the clothes, uh, 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 various uh, forms of uh, the goods that are, they sell on the televisions like now. So they like us to uh, make a call uh, to them and then they will reply. They will send uh, a goods uh, to us and we don't have to do anything. We just uh, uh, give the money to them and then we receive uh, the uh, uh, stuff that we order. But uh, there is one uh one uh, products uh, it was really funny uh i was listening to uh what uh they try uh, to uh, promote uh, their products so it was about a, a collagen something collagen uh collagen uh it's not a med medicines but it's a kind of uh uh, uh food uh, enrichment something uh they said that oh their products is very good and then uh one can uh, one uh, package contains the collagen or uh, as uh, much as uh 200,000 milligrams เขาโฆษณาว่ามีอ่าคอลลาเจน <laughs> for those who uh, don't uh, uh, really knows uh, uh, how uh, big it's uh, 200,000 milligrams they may think oh uh, these products contains a lot of uh, 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 valuable uh, things but in fact uh, 200,000 milligrams is equivalent to uh, how many uh, I think it's only 0.2 uh, kg <laughs> Uh, very uh, light, uh, very little. So uh, this is the methods of the uh, units. So basically, we have to convert it into a milligrams uh, per liter. Milligrams per liter, grams per uh, cubic meters are basically uh, the same. Uh, but anyway, it has to be in a milligrams per liter. So these are the ideas about the uh, solid cell determinations. Uh, again. Uh, in the forest, I have put uh, some uh, materials. My uh, research assistant, uh, he uh, prepared a quite a clear uh, protocol uh, to uh, describe uh, the uh, solid determination. Uh, you can uh, goes to uh, the forest and look for the uh, 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 this must be a background uh, no not this one all right might be this one. Uh, okay. Uh, I think I haven't put uh, this far in uh, here yet. Uh, okay, so I've now uh, leave uh, this files in the uh, protocol. But anyway, this is the procedures how uh, we determine uh, various uh, types of the uh, solids as I mentioned. Uh, for the total solids, uh, what uh, you should uh, actually do. So we take uh, the uh, crucible. Actually, this is a kind of a porcelain uh, uh, bowl. Uh, uh, it is actually not uh, that big, uh, just uh, this uh, size. Uh, it's our uh, size, uh, in fact, uh, can uh, handle uh, the uh, water sample approximately 100 to 150 uh, milliliter. Uh, so we put uh, the clean and empty uh, and dried into the oven. Uh, this uh, ditch, uh, all we call a crucible, uh, must be uh, uh, kept inside the oven. 
under the temperatures of 105 degrees Celsius for at least one hour, for one hour actually. And uh, once uh, uh, it complete, then uh, we bring this and leave it in the desiccator. Desiccator is a kind of a closed chamber. Uh, inside we put the silica gel, silica gel. Uh, actually, it's not gel, but it's a bead. Uh, this uh, silica bead uh, will help uh, to absorb uh, the moisture. So inside this uh, desiccator, there's supposed to be, uh, there's not supposed to be any moisture present. So the moisture contents uh, should be uh, 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 zero, uh, no moisture. OK, we cannot let it cold under the ambient conditions because uh, today if it's uh, very hot, so the moisture may be very low, but in some day uh, it is uh, like a uh, uh, rainy day, uh, the humidity is very high. So uh, if you uh, cool the uh, crucible under uh, the normal uh, conditions, uh, the wage will be different. So we have to keep it in the desiccator because uh, we want to bring them to the same baseline, uh, no matter uh, how uh, the weather uh, would be changed, but uh, uh, under uh, the uh, zero uh, moisture conditions, uh, then uh, uh, if we can keep it like this, it will be the uh, same for all uh, year. Uh, so just bring them to the uh, same uh, baseline. So uh, once it cool to the room temperatures from 105 degrees Celsius to room temperatures, just the room temperatures, then uh, we wash the dish, uh, this crucible dish. And uh, this uh, we reported as the A. So once uh, we wedge, uh, uh, it will show uh, the wedge of the empty uh, uh, crucible dish. Uh, the wedge is A. After that, uh, we put the sample, 100 ml sample, uh, uh, by uh, using uh, cylinder glass, and 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 this one, uh, the uh, ditch containing uh, some uh, water sample, uh, we put it uh, uh, here. This is the uh, water bath. Uh, uh, in fact, uh, we boil this water, but this ditch will never touch this uh, water. So just uh, the uh, stream uh, will reach uh, this uh, dish and then uh, bring uh, the uh, water sample uh, inside this uh, dish evaporated. So uh, we uh, use this one uh, just to uh, remove all uh, water contents. So once the water uh, is removed, uh, we are going uh, put it in the uh, until it completely dry, okay? Until it completely dry. So once uh, we uh, get uh, only the ditch with uh, some uh, certain amount of uh, solids inside, so we again put it in the in the oven uh, for uh, one hours. And after one hours, uh, we again uh, put it in the desiccator. So every time uh, when uh, when you want to cool to the room temperatures, you have to cool it in the desiccators, in the desiccators only, because only in the desiccators we can adjust the uh, conditions, uh, the uh, with uh, no uh, humidity. And after that, uh, we again uh, which uh, this dish, uh, this uh, dish. Uh, basically, it contains uh, some uh, uh, solids in size, and then the wedge is B. So we just compare the wedge. So this one is given in terms of grams and divided by the ml samples. So if you are using 100 ml samples, you just divide it by 100. And don't forget to uh, convert the unit. From grams to milligrams, you have to multiply by uh, 10 to the power of 3. For milliliters, milliliters uh, to liters, you have to multiply by 10 to the power of minus uh, 3 below. And if you bring it up, so it will be 10 to the power of a uh, sixth. So this is how we determine the uh, total solids. And then for the uh, suspended solids and uh, volatile solids and also 
the fixed solid state, uh, we can find out by a, a using uh, the uh, filtration uh, techniques. Uh, for this one, uh, uh, we use the glass uh, fiber paper, not the dish. Okay, uh, we used uh, just the uh, filter paper, uh, GFC paper. Uh, before doing, uh, we have to uh, bring them to the uh, same uh, baseline. The same baseline means so everything must be uh, kept it under zero uh, moisture uh, uh, conditions. So no uh, humidity will influence the wedge of the uh, uh, whatever we uh, are dealing with. Uh, so for the glass fiber paper is also same. So uh, because at the end we have to uh, 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 keep it in the oven, so we have to put it in the oven uh, for one hour first, and let it cool to the room temperatures in the desiccators. Uh, of course, in the desiccators we have to let it uh, cool down, uh, which as air, and after that uh, we connect. Uh, we use this filter paper. Uh, 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 we place it on the uh, filtration unit. In this uh, filtration unit, it's equipped with a vacuum pumps. So uh, we pour the water sample through uh, this uh, filter. So uh, uh, we may collect uh, the filtrate. We may collect the filtrate. But uh, this filter paper, so after uh, we apply uh, the filtration uh, pumps, uh, then uh, we keep it in the oven uh, 105 degrees Celsius for one hour and again let it cool to the room temperatures and wish. Finally, you record it as B and after that, uh, once you have already completed measurements, uh, then uh, you burn it uh, under the temperatures 550 degrees Celsius and uh, this paper together with the ash remaining, uh, you wish again, uh, so that uh, this A, B, C uh, are, are the information you obtained from this measurement. So for the suspended solids, if you want to determine this one, just uh, take the B minus A uh, and then uh, correct the values, uh, 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 convert uh, the unit. We assess is nothing but uh, just take uh, B minus a C because after burning uh, under the temperatures 550 degrees Celsius, all the volatile solids will be gone. That is why uh, B is greater than a C. So we measure it uh, like this. So this is how uh, we do the solids, uh, suspended solids and volatile solids. So if you want to only determine suspended solids, you are not interested in uh, volatile solids. So you just uh, stopped, uh, stopped uh, the process up to here, B. So after you already get the suspended solids, then uh, 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 it depends on whether it is required to determine uh, the uh, volatile or suspended solids, so it's not required at all the times. But anyway, it is a series uh, uh, test. Uh, you get A, then B, then C. But uh, if you uh, only uh, focus on the suspended solids, so you can uh, stop uh, your uh, experiments up to uh, B because uh, you already get uh, the value. Uh, the last one for the total dissolved solids, the TDS. Uh, TDS, you need a crucible uh, ditch, the same as the total dissolved solids. Actually, the procedures are the same. The procedures are uh, almost 100% uh, uh, same, but the sample, we will take it from uh, the filtrate. So after uh, water passing to uh, the filter, the filtrate uh, we collect and after collection of uh, this uh, liquid, uh, we put it in the uh, crucible. This one is also crucible, and both uh, total solids and uh, dissolved uh, solids, uh, uh, we mostly use the uh, crucible. So put uh, the filtrate into this a crucible, but this crucible must be uh, uh, previously dry uh, under the 105 degrees Celsius for at least one hour. And then uh, we wedge this uh, ditch. 
but uh, for the uh, uh, TDS, uh, after uh, evaporate, uh, it there might be something different because for the TDS, we need temperatures 180 degrees Celsius, while the other, uh, we only need uh, 105, but this one needs up to uh, 180 degrees Celsius. So these are something different st uh, in terms of the measurements. So we have to keep uh, the temperatures as high as 180 and uh, the uh, 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 duration for the durations of uh, one hour, then uh, recorded as B. Uh, finally, uh, we could uh, get uh, the TDS. So this is how uh, we uh, measure. OK, so the procedure are quite common. So I believe that uh, this is one of the uh, simplest uh, uh, lab uh, we ever had in this uh, semester. Uh, the procedures the procedure uh, are also not uh, very complicated, so it's easy to get understanding. So uh, based on this information, I believe that uh, so if you have to do it, I'm sure that you can uh, do it immediately. So it's nothing just a matter of uh, using uh, the uh, uh, analytical uh, balanced. So now uh, we have complete uh, the uh, solid state definitions. Uh, there is one more thing about the solid state definition is. Settleable solid. Settleable solids is. Um, is a solid that can uh, actually settle to the bottoms of the chamber. Uh, in fact, these parameters are not widely used to investigate amounts of uh, solids in uh, water, but it really populates in uh, the operation of the uh, sludge activated sludge uh, uh, wastewater treatment uh, plant. Uh, the activated uh, sludge uh, is uh, the uh, one of the most common uh, water treatment uh, process used worldwide. So we uh, inoculate uh, some sorted amounts of the slush and then let them go. But uh, every day, uh, as uh, there are too many uh, microbes growing, uh, we have to dispose the inactivate uh, slush uh, somehow. Uh, to to uh, uh, to maintain uh, the concentrations of the biomass inside. So, by the way, how do we how do we measure the uh, settleable solids? In fact, uh, we take the samples from the aerator. These are the uh, photographs of the aeration tank. Here is the aerate, uh, is the uh, bio uh, reactor. So uh, the broad indicates lots of the microorganisms inside this uh, uh, this uh, chamber, uh, the uh, bacteria mostly. Uh, the colors uh, is brown. Uh, if uh, we uh, 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 take a look at the uh, aeration tank, so it is mostly uh, brown, like this. So if we take the water sample here and then put it in the uh, Imhoff cone or the cylinders directly. How does it look like? So if we put it immediately, uh, it becomes like a, uh, a it, as uh, I show you in the uh, uh, left uh, figures. So if we put it immediately, it will be something like this. This is this is the sludge collected from the uh, aeration tank, especially the activated uh, sludge processed. But after uh, we leave it for uh, 30 minutes, all the suspended solids will uh, settle to the bottoms of the chamber. And finally, it produces a good quality uh, uh, water. So we can dispose this water into the uh, receiving uh, stream. Uh, so this one is actually called the measurements of the uh, sludge volumes index or uh, V30. On the other hand, V30 is also the uh, 
uh, uh, settleable uh, solids. So we measure it like this, but uh, in the lab, uh, you will find something like uh, the cone, conical shape, not the cylindrical shape like this. You will find something like a cone, but uh, the volumes could be a one a liter. Okay, so this is the uh, background information about the solids. Uh, before I uh, talking about the, uh, so I think the procedure is uh, not so complicated, so you can uh, download and get uh, the uh, uh, documents uh, from the Microsoft team. Uh, another uh, files also described uh, about the uh, solid determination, so you can uh, take a look. So it actually goes uh, one by one uh, from the total solids uh, 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 to the uh, total suspended solid storage and uh, many other. So these are the uh, equipment we need. We need the uh, oven, we need the uh, filter, uh, vacuum pumps, uh, we need the muffle for nest, we need the uh, glass a fiber uh, paper or a GFC paper. This is the one evaporating ditch or the uh, uh, the uh, crucible. Uh, so these are the crucible. Uh, this one is uh, the uh, uh, the uh, uh, what desiccator. So step by step, and this one is the water bath. So we put a uh, uh, crucible here, and then we make see the temperatures uh, 100 degrees Celsius. So we boil the water. Uh, stream uh, will uh, actually uh, uh, try to release uh, from this uh, water bath, and uh, once it released, uh, the heat, uh, the water inside uh, can also be brought out. So this is a kind of uh, uh, water bath. Uh, from the solids, uh, we can uh, use the oven uh, under the temperatures in between uh, 103 to 105 degrees Celsius. Uh, which on the analytical balanced and so on. So this one is the uh, suction pumps. This one is a suction pumps. Uh, uh, pumps, uh, the uh, vacuum is created from uh, this uh, a flask and then we connect uh, the uh, uh, paper, filter papers here. Then we apply the pressure, and finally, uh, uh, okay. So we apply the pressure, suction pressure, and finally, this uh, uh, water sample uh, uh, comes to uh, the bottom parts of the uh, the flask. This is the a glass fiber paper. Uh, here is the sample containing some uh, algae. So you can close to this uh, slides uh, one by one. So he make, uh, I think he made very clear uh, presentations about the uh, solid cell determination. So it is there in the uh, teams, uh, in the files, class material and uh, protocol. Uh, or you can uh, study this uh, summary. So these are everything about the uh, total solids and suspended solids. Uh, OK, so this one is the uh, settleable uh, solids. So once the water is clear, then uh, we uh, discharge. 
Uh, for this chapter, we will talk about it again later. Uh, for the today's labs, uh, do you have any uh, question? Uh, otherwise, I would like to uh, discuss about the, our activities after some grand uh, holiday uh, about the hour labs. Um, next week, uh, we will not have the labs uh, as uh, it is a song grand holiday. Nobody is uh, supposed to be uh, here in this campus. So just uh, get back to the home. Uh, uh, and maybe go somewhere, <laughs> but this time be, uh, be careful about the uh, infection. Uh, then uh, next week uh, we will talk about the coliforms bacteria and the microorganisms. And uh, last a week of the uh, April, uh, we will talk about the uh, phosphate and or sulfate, uh, especially sulfate. It's a contaminant that uh, commonly found in uh, water, and this will affect uh, the strength of uh, concrete. So if we used a uh, water containing uh, sulfate, and uh, fall the uh, first week of May. For the first week of May, uh, I think uh, I'll carry out the uh, experiments. Uh, basically, it is a batch experiments uh, like this. So uh, it is the labs uh, that will be conducted in uh, 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 our labs, uh, actual labs, okay, the real lab. Uh, uh, we will measure the uh, wastewater uh, before entering uh, to the reactors and after uh, being treated. So we will investigate uh, what parameters uh, will be uh, removed. So how much percentage of removal uh, uh, will be attained. Uh, some selected parameters like a pH or uh, BOD5, suspended solids, uh, ammonia, as well as the phosphate and uh, properly uh, suspended solids inside uh, this uh, reactor uh, will be monitored. Uh, this reactor, it's uh, the uh, reactor carry out uh, the uh, wastewater treatment uh, process. So when we put uh, the wastewater into this reactor containing uh, some microorganisms, uh, the degradation uh, will occur by the bacteria, uh, organic uh, metals will be converted into carbon dioxide and water molecules. So we will measure the uh, BOD in the influence and then BOD in the affluence, and then we can compare uh, the amounts of the organic matters uh, uh, gone or uh, being uh, degraded. But uh, the problem is, uh, I would just conduct it one uh, experiment and uh, probably uh, I'm not sure uh, if uh, some of you are, will be around here. Mihai, you tell me, Mong Mihai. Asai, you tell me. You'll have to do the lab. Maybe uh, one uh, representative from each group. Or how do you in the week of the day, there will be a project still on. Is there anyone at this point? In the middle of the day? In the middle of the day, right? 5-7, about 5-7. 5-7. Yes, it's about 5-7. We don't take it from here, we just take it from two people. The two people are the two people. So, I'm going to ask you to ขอคุยในกลุ่มก่อนได้ไหมคะจันจะได้เลิกถูกสักเอากี่คนดีกลุ่มแล้วกี่คนดีหนึ่งคนหนูว่าสองก็ดีนะคะจันคนเดียวมันก็สงสารอืมมันจะน้อยไปหรือเปล่าเอ้ยมันจะเยอะไปหรือเปล่าก็คือพูดง่ายๆคือมาทําแล็บแล้วก็หลังจากนั้นนะฮะผลแล็บก็เอามาสรุปลงใน powerpoint presentation แล้วก็เอามา present ให้นะฮะเพื่อนสมาชิกที่เรียนฟังนะฮะว่าอ่ะเป็นยังไงได้อะไรยังไงบ้างนะฮะแต่อันนี้จะเป็น uh, actual lab เลยละนะฮะ
เราจะสปริตนะฮะเป็นกลุ่มนะฮะหนึ่งกลุ่มเนี่ยอาจจะรับผิดชอบ BOD เข้าออกอีกหนึ่งกลุ่มรับผิดชอบ SS แล้วก็เอามาเปรียบเทียบกันอะไรประมาณเนี้ยนะฮะเดี๋ยวผมจะแจกโปรโตคอลให้อีกทีหนึ่งนะฮะแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยนะฮะใครอยู่แถวนี้มั่งกำลังคิดว่าน่าจะหา representative ถ้าอยู่แถวนี้นะฮะลองไปคุยกันดูกลุ่มละเท่าไหร่สองคนเหรอจะเอากลุ่มละสองคนตกลงสองนะเดี๋ยวเดี๋ยวขอไม่แล้วอาจารย์จะจัดกี่วันนะคะอาจารย์วันเดียววันเดียววันเดียวจะเป็นอย่างนี้ฮะอย่างวันที่ห้าเนี่ยไอ้วันที่หกของเราก็เป็นวันที่หกนะน้ำเสียเนี่ยนะฮะเราก็เก็บตัวอย่างตอน8ปดโมงเช้า so we collect the samples early morning eight thirty and we keep this in the refrigerators we will not analyze it yet and then uh, we operate uh, the reactors uh, for five hours uh, we aerate uh, the uh, we provide the oxygen and let uh, the organic matters degraded by the bacteria And after five hours, so it will be uh, the times uh, we our regular times to start the labs. Uh, uh, 1 30. Uh, we will stop the reactors. Then uh, we collect the sample and analyze the same parameters so that we can uh, make a comparisons between uh, the influence and effluence and see uh, whether uh, the uh, uh, effluence uh, meet. The uh, standards or not, and uh, how many percentage of the uh, uh, removal uh, will be attained. So something like this. So uh, it is expected to finish. Uh, I think it's before uh, six o'clock. So it will be long day, but not much, but not longer than six o'clock. The parameters we are going to do it. Uh, it's a pH. Uh, pH is easy. It's just uh, used uh, meters. BOD5, uh, suspended solids, uh, uh, ammonia, and uh, probably uh, phosphate. Uh, BOD, uh, I'm not sure because BOD, it takes uh, five days, so maybe we can do a COD instead. Uh, so that is our plan. ตกลงเดี๋ยวลองไปหาลือกันก่อนใช่ไหมว่าจะใครอะไรยังไงก็น่าจะวันเดียวเสร็จใช่ค่ะอาจารย์เดี๋ยวเดี๋ยวคุยในเพื่อนด้วยเดี๋ยวคุยกับเพื่อนก่อนนะคะอาจารย์เอาเฉพาะคนที่เขาสะดวกนะอันที่หนึ่งอันที่สองนะเอ่อใครที่ไปสถานบันเทิงมาก็ไม่ต้องมานะฮะไม่ไม่ต้องมานะฮะสถานบันเทิงทุกรูปแบบนะฮะนะครับเว้นแต่ว่าเขามีอะไรนะประกาศเปลี่ยนแปลงเช่นมหาลัยห้ามนักศึกษาเข้าอะไรนั้นก็ช่วยไม่ได้นั้นก็คงต้องยกเลิกแต่คิดว่ามันไม่น่าจะขนาดนั้นมั้งไม่รู้เหมือนกันนะครับวันที่ 5-7 ถึงนะเดี๋ยวดูอีกทีนึงนะฮะแต่ว่าแผนมันเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้คือจะเป็นเอ็กซ์เพรสเมนต์แบบจริงจังนะฮะไอตรงนี้นะครับนะฮะแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีเวลาเราอาจจะตะเวนเดินดูอะไรบางอย่างในมหาวิทยาลัยอ่ะโอเค so this is all about the our uh, labs uh, today uh, in uh, uh, okay at three o'clock uh, the uh, raw data uh, will be distributed to all of you So the data uh, will be something like this. Uh, okay, so uh, this is the uh, results uh, for the uh, solid determination. Uh, so I, I haven't had a look at it before. So just now I open, uh, okay. So it comes like a diagram. So uh, A zero, uh, A, A B zero, and B uh, influence and effluence. So these are the uh, the uh, 
amounts of the sample, influence and effluence. Uh, I think uh, there are two samples. There are two samples. One sample, uh, the first sample is the influence to the uh, uh, waste uh, treatment. And then uh, as the second sample is the effluence uh, from uh, this process. Uh, this process is called the pretreatment by the alkalites and uh, thermophilics and aerobic digester. Uh, An aerobic digester is actually uh, one of the uh, processed uh, biological process we use to degrade the organic matters, but uh, this process will be carried out under the absence of the oxygen. That is why uh, we call it an aerobic. Uh, uh, the wedge is given as a grams. The units is grams. Uh, okay. Uh, the difference is not much. Uh, one thing I'd like to, uh, I forget to tell you, uh, for the analytical balanced, uh, we have various types of the analytical balanced. Uh, in the labs, we have uh, two digits, uh, uh, analytical balanced, three digits we also have, four digits uh, we also have. But uh, the analytical balance we use to which list are uh, uh, crucibles and also the uh, uh, filter paper. Uh, this uh, we have to use uh, the four digits analytical balanced. Uh, three digits, it's uh, 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 not uh, accurate. So uh, this uh, we must use the uh, four digits uh, analytical balance only. Uh, as you can see here. So mostly there are uh, uh, four digits, uh, but I think this one uh, maybe uh, zero is uh, not shown. But anyway, it must be our four digits to our, our uh, value. So you can compare this one. Uh, uh, this one is A0, so what is A0? Empty, equisible. Uh, so you should know uh, the uh, first uh, protocol. It's uh, for the total solid state determination, and then the second one is uh, for the uh, solid and a volatile solid uh, suspended solid state volatile solid state determinations, and the third one is um, uh, total uh, dissolved uh, solids. The thing is, uh, after uh, you complete uh, the uh, calculation, uh, you should uh, make a comparison and discuss uh, 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 this uh, relationship. Uh, you have to find uh, the dissolved solids. So if you have uh, this information, uh, you have to find uh, uh, why uh, when you measure the total uh, solids, uh, it's uh, equal to uh, this one in combination with this one or uh, slightly different or totally different. So you have to uh, discuss uh, what would be the possible uh, errors or uh, what could be uh, 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 a precaution uh, for the next time's uh, analysis uh, to prevent uh, the errors of the mistake. Um, for the uh, volatile solids, you have to uh, uh, determine uh, either this one or this one. Uh, so if you uh, determine this one, you have to uh, take this relationship to fire out this one. OK, uh, it could be any of this. So it should discuss uh, with respect to this uh, relationship. And uh, as it is the uh, wastewater treatment uh, process, uh, you may come back again to the uh, uh, background information. Uh, this background information describes uh, the importance of the uh, solids information in, uh, uh, for example, uh, in uh, water supply, or uh, actually solids in water supply, it's not significant. Uh, very few uh, we generally find, but in a raw water surface, maybe a uh, significant amount of the solids we can uh, find are uh, in uh, wastewater. Uh, uh, 
what uh, could be uh, the beneficial use of the uh, suspended solids information in uh, wastewater. So suspended solids in wastewater may imply to uh, the amounts of the organic uh, matters presence, or uh, it may indicate uh, if the suspended solids are high, is high, then the BOD uh, values uh, will be higher accordingly. So it shows some, uh, you know, uh, meaningful uh, 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 information uh, to the uh, environmental engineers to make use of uh, this uh, uh, information. Solids in industrial wastewater. Uh, what are the importance of uh, this uh, information uh, in the industrial wastewater? Uh, in the activated uh, slush, uh, for the activated uh, slush, normally we measure the slush volume index. The slush volume index here, actually the slush volume index is the measurements of the uh, settleable solids. Settleable solids is uh, the measurements of the, uh, so we take uh, the equipment score uh, uh, Imhoff cone. So we put uh, the water sample for uh, one liters and uh, let it be for uh, 30 minutes. And after min uh, 30 minutes, you will see a clear uh, solid center uh, here. And then you rate it how many milliliters in one liters. So this will be uh, the values of the uh, settleable solid. Settleable solids. Settleable solids. So our uh, settleable solids are uh, it's reported in terms of milliliter per liters. So just leave it for uh, 30 minutes. So after 30 minutes, just uh, record uh, the values uh, milliliters per uh, liters. OK. Uh, then uh, we measure. And uh, then uh, this information uh, we can uh, use uh, to evaluate uh, the uh, performance of the uh, aeration uh, tank. Uh, so we will discuss again uh, in the next uh, chapter. So if we take these values and multiply by 1000 divided by a suspended solids SS, settleable solids into 1000 divided by the suspended solids, uh, this will be equal to uh, the uh, 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 values, uh, which uh, so called the uh, uh, sludge uh, volumes index or the SVRE. Uh, this one is very common in the uh, evaluations of the uh, aeration tanks performance. Uh, if the performance of the aeration tank is good, you can expect it the well settling occur in the uh, 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 sedimentation tank. So it is like this. Uh, the experiments I asked you to do uh, uh, at uh, the last in the last week uh, uh, before the final uh, exams is uh, will provide the condition. Uh, actually, we are going to conduct the labs uh, scale uh, for a wastewater treatment. We will provide the oxygen. Uh, we have the aerators, so uh, our reactors will be something like this. And uh, in fact, uh, uh, these uh, figures uh, show uh, the real or the actual uh, wastewater treatment plan. So we'll try to uh, do the same thing. Uh, we will, uh, but we scale down uh, from the larger one. Then uh, we scale down it into maybe a two liters or a three liters uh, reactor. We grow the uh, microorganisms, and uh, uh, and uh, uh, before I put uh, the wastewater sample inside, uh, we collect uh, the samples and uh, analyze uh, the. Uh, uh, wastewater characteristics. So probably we will uh, use the uh, wastewater from the uh, canteens uh, besides uh, our faculty's building. And then uh, after five hours, uh, we stop the aerators. So after stop aeration, uh, some 
uh, microorganisms, some uh, bacteria will settle uh, like this after uh, 30 uh, minutes to one hour. Then we collect uh, this water to measure uh, the characteristic again, how much BOD it's uh, consumed or remain, how uh, much uh, is the uh, suspended solids left after being uh, aerated for uh, 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 five hours like that. OK, so this is the, uh, uh, the information. So hopefully uh, it is not uh, too complicated for uh, this uh, lab. OK, uh, that is all for today's lab. Uh, as I mentioned last week, uh, we haven't discussed uh, yet about the uh, past uh, report uh, results. Uh, for the uh, last week uh, reports. Oh, OK. So we're supposed to uh, go to the assignment. Solids determination. Uh, nitrogen. So let us uh, begin uh, with the uh, BOD and COD. So which group uh, would be the first? Uh, maybe I would just uh, select uh, two for BOD and COD and then two from uh, the nitrogen and forest. Hey, Nathapath, you went where? You didn't send, right? Nathapath, you are there. Nathapath, eh, it's gone. Where? 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 In this meeting, there are 15 people. It's gone for about 10 people. Hey, it's gone. We'll give people to come here, right? Where? 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 วริสลาอยู่ไหมฮะอันนี้ก็หายนะฮะโอ้แปลกเดี๋ยววันหลังเราจะต้องมีการเช็คชื่อเอาของใครดีวัชรพลนี่อยู่ไหมฮะอยู่ครับอันนี้วัชรพลเหรอครับผมอันนี้อะไรเนี่ย BOD COD Chemical Oxygen Demand Blank Molality มีบางสิ่งบางอย่างผิดปกติเดี๋ยวกันมีอะไรผิดปกติรู้ไหมอันนี้นี่แซมเปิลเดียวกันหรือเปล่าเนี่ยแซมเปิลเดียวกันทั้งกลุ่มนะครับไม่เดี๋ยวนะไอ BOD กับ COD นี่มันตัวอย่างเดียวกันหรือเปล่าม,มันเป็นของ G Food Processing p l a n นะครับหรอในไฟล์เดียวกันเลยครับใช่ครับอาจารย์ให้เฉยครับค่า BOD ไฟล์มันเยอะกว่าค่า COD มากเลยครับอันนี้คือสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้อ่ะไม่รู้ว่า resource มันไอ้นี่หรือเปล่าเอ่ออันนี้ไม่มี dilution ใช่ไหมฮะ no dilution ไม่มีครับเอ่อศูนย์จุดหนึ่งคูณกับ
หนึ่งบล็งบล็งนี่คือได้หกสี่สองสี่เอ่อมันต่างกันเยอะอะ COD กับ BOD อะเพราะปกติแล้ว BOD มันจะต้องน้อยกว่า COD อันนี้รอ Data มันเป็นอย่างนี้เหรอฮะใช่ครับเอ่อคือคือว่ามันเกี่ยวกับว่าเขาเก็บค่า BOD เกินห้าวันหรือเปล่าครับแบบเหมือนว่าถ้าเก็บไว้เกินห้าวันแล้วมันจะเกิดไอ้กระบวนการในพิจิตรชั่นเอ่อไม่น่าจะใช่หรือเปล่าครับยังไง BOD จะไม่จะไม่มีทางเยอะกว่า COD เด็ดขาดปกติแล้ว BOD เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณศูนย์จุดห้าของอ่าไอ้ตัวนี้เท่านั้นเองแต่เคสนี้เอ่อรีซอสมันอาจจะแปลกๆ distill water เดี๋ยวนะ distill water อ๋อโอเคผมเห็นบางสิ่งบางอย่างไอตัว distill water เนี่ยมันอย่างนี้นะฮะตัว distill water เนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยกรณีของ distill water do zero minus do five เนี่ย distill water หรือว่า uh, dilution water เนี่ยนะฮะมันควรจะ uh, ต่างกันไม่เกิน0ูนหมายความว่า DO0 เนี่ยมันควรจะต้องได้ 7.1 แต่ถ้า DO5 เนี่ย measures แล้วเนี่ยนะฮะได้ต่ำกว่า 6.9 เนี่ยแสดงว่า test ทั้งหมดเนี่ยนะฮะมัน unreliable เลยนะฮะทีนี้ difference ตรงนี้มันคือใช้ไป 7.3 มิลลิลิตรใช่ไหมฮะตัวนี้ดันใช้ไปตั้ง 6.4 กับ 6.1 เนี่ยมันก็เลยทำให้ตัวนี้มีปัญหาตรงนี้มีไว้แค่ compare เฉยแล้วก็ DO5 เนี่ยจะต้องนะฮะมากกว่า2มิลลิกรัม per l i t e r s นะฮะตรงนี้คือคือตอนที่เราทำตัว BOD นะครับตรงนี้นะฮะ distilled water เนี่ยไม่น่าจะใช่ distilled water น่าจะหมายถึง dilution water dilution water ก็คือปกติแล้วน้ำที่เจือจางเนี่ยเราจะเอามาแอร์เรดก่อนนะฮะสองชั่วโมงเราจะเอาไอ้น้ำตัวนี้แหละนะครับมาหานะฮะไอ้ตัว dissolved oxygen compare นะฮะระหว่าง DO0 แล้วก็ DO5 นะครับจริงๆแล้วไอ้ตัวเนี้ยไม่ได้มีไว้เพื่อที่จะหาไอ้ตัว BOD5 นะฮะแค่เอาไว้เช็คเฉยอ๋อมันก็เลยได้ตัวเลขที่เยอะกว่าใช่ไหมเฉพาะของกลุ่มนี้หรือเปล่าของกลุ่มอื่นละ่ะแอดลิสต์เอ่อทูอ่าอันนี้คืออ๋อ oh. ของคนอื่นละ่ะหน้าตาเป็นแบบนี้หรือเปล่าอ๋ออันนี้อีกนิดหนึ่งเดี๋ยวนะเอ่อ uh, โอเค molality of FAS first t i l e แล้วก็ blank อันนี้ของใครเนี่ยสัญญาพงนี่อยู่ในนี้ไหมเนี่ยอยู่ครับเอ่อร้อยเจ็ดสิบสองนี่มายังไงอะ่ะสามห
6ลบด้วย 3.7 เหรอเอาไปเข้าสูตรตามในในสูตรครับคูณด้วย 8,000 คูณด้วยจุดหนึ่งหารด้วยเอ่อ10 184อ๋ออ่าโอเคอันนี้ effluent effluent อันอันนี้60อ่า average อ่าอันนี้ตัดทิ้งอ่าโอเคอันนี้เป็นไปได้อ่าโอเคอ่า BOD ที่ได้เนี่ยนะฮะจริงๆแล้วเราจะใช้ BOD 5เป็นหลักนะครับอันเนี้ยอ่าเราจะใช้ BOD 5เป็นหลักเราจะใช้ BOD 5เป็นหลักอยู่แล้วอ่าอันนี้ร้อยี่สิบหกอันนี้อ่าสามสิบอ่าสามสิบสองนะฮะ b u d u ก็โอเคจริงๆก็เป็นไอเดียนะที่เราที่เราใช้ในการหานะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยปกติแล้วเราเราเราไม่ได้เอาไปใช้ประโยชน์เพราะว่าใน Standard ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะเป็น BOD5 แต่ว่า BOD u เนี่ยก็คือ,อโดย approximately ประมาณจุดหกแปดเฉยๆแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะเราจะใช้ห้าเป็นหลักซึ่งถ้าดูจาก ratio เนี่ยนะฮะก็คือ126ใช่ไหมหารด้วย172ใช่ไหมฮะมันได้เท่าไหร่ 0.7 ใช่ไหมแล้วก็อีกตัวหนึ่ง32หารด้วย60จะได้อยู่ที่ 0.53 นะฮะ influence แล้วก็ effluence นะฮะอันนี้คือ BOD H to COD ratio นะฮะ Normally BOD H smaller than the COD What does this ratio tell you? This ratio generally tell you like a COD give you a sense of the entire Uh, organic matters uh, present in uh, the water sample, but the COD uh, give a sense of only the biodegradable portion. คือหมายถึงว่า BOD เนี่ยมันจะสื่อถึงเอ่อไอสัดส่วนที่อ่ามันย่อยสลายได้ทางชีวภาพจุลินทรีย์ย่อยสลายได้แต่ว่า COD เนี่ยคือออร์แกนิกทั้งหมดอาจจะเป็นตัวที่จุลินทรีย์ย่อยสลายไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเอาของเสียทิ้งลงไปเนี่ยส่วนที่มันจะสลายตัวได้ตามธรรมชาติก็คือส่วนนี้ไอ้ส่วนที่เหลือเนี่ยคือสลายตัวไม่ได้คงอยู่หรืออาจจะสลายตัวแต่ว่าใช้เวลานานนะฮะเป็น persistent organic pollutants อะไรก็ว่าไปนะฮะเพราะฉะนั้น the ratio of the BOD and COD indicates the east of Uh, bio uh, degradability นะฮะคือการย่อยสลายเนี่ยจะเกิดขึ้นได้ดีหรือไม่ดีเนี่ยนะฮะ uh, if the uh, ratio uh, 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 gives a high a, like a point seven so it means that a very high uh, bio degradable portions are found in this uh, wastewater sample but if it gets like a only point uh, two or a point one So it means that this w e t water contains a very small portions of the biodegradable contents. Uh, for example, uh, waste water from uh, uh, from uh, 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 เพนติ้งอินดัสทรีนะฮะโรงงานผลิตสีเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะฮะน้ำเสียก็จะเป็นน้ำเสียที่ชะมาจากสีนึกถึงน้ำนึกถึงสีน้ำมันที่มีอ่าที่ที่เราเอาไปเอาเราเอาน้ำมาล้างสีอ่ะแล้วไอตัวสีมันลงไปในนั้นนะฮะปนเปื้อนกับน้ำเนี่ยมันจะมีอ่าไอตัวไบโอดิกรัตเตอร์พอชันเนี่ยต่ำมากส่วนอ่าไอตัวอ่าออร์แกนิกเนี่ยมันก็จะมีของมันอยู่นั่นแหละฉะนั้นถ้าเรา measure นะฮะ the ratios of the BOD is to COD 
uh, you will get only very uh, small uh, portions of the uh, biodegradable uh, substance. So uh, these parameters is very important uh, when uh, we decide uh, to select the wastewater uh, treatment uh, process. So whether we will go for the uh, biological process or uh, we will go for the chemical process. So this ratio will help us to make a decision. Uh, if the uh, ratio is uh, greater than 0.5, uh, we can go for the uh, biological uh, options. But uh, if it's smaller than 0.5, we may have to uh, apply uh, some chemicals or maybe we have to use the chemical process to uh, separate or to uh, remove the contaminants. ก็อาจจะต้องใช้วิธีการตกตะกอนนะฮะด้วยสารเคมีหรืออะไรก็ว่ากันไปอันนั้นก็จะเป็นวิธีการทางเคมีนะฮะถ้าเกิดว่า biodegradable portion เนี่ยมันน้อยเพราะว่าถ้ามันน้อยเนี่ยก็ไม่จําเป็นที่จะต้องเลือกใช้วิธีการทางชีวภาพนะฮะเพราะสัดส่วนตัวเนี้ยมันจะบ่งบอกถึงความยากง่ายในการย่อยสลายทางชีวภาพด้วยนะฮะอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะแต่ว่าคุณไม่ได้ discuss พวกอย่างนี้ใช่ไหมอะไรนะน่าจะไม่ได้ดีครับที่อาจารย์พูดเมื่อกี้อ่าโอเคก็ไม่เป็นไรอันนี้เป็นไอเดียนะฮะถ้าถ้าถ้าคุณจับสังเกตไอ้ตรงนี้นะฮะโอ้อันนี้มีในข้อสอบแล้วเนี่ยนะฮะมีอยู่ในข้อสอบด้วยนะนึกขึ้นได้เอาไม่น่าบอกข้อสอบเลยนะฮะอ่า COD นะ effluence อ่ COD อ่า the COD อ่า effluence COD according to อ่า Thai effluence standards and many others Uh, COD must be maintained uh, below uh, 120, 120. Uh, and he, uh, you didn't mention about the COD, right? Our COD must be uh, smaller than uh, 120, but uh, BOD is uh, uh, smaller than, uh, 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 less than uh, 20 milligrams uh, per liter. โอเคอันนี้คือ BUD COD จริงๆแล้วเราสามารถที่จะเขียนได้หลายเรื่องนะอันนี้เนี่ยอันนี้คือ domestic waste water อันนี้ objectives เนี่ยหมายความว่าไง to determine whether the influence is the domestic waste water or not ที่แปลว่าอะไรก็ว่าถ้า BUD ประมาณนี้มันอยู่ในอยู่ในช่วงของ Domestic wastewater, right? Ah, so finally, you come up with uh, the conclusion. Uh, what uh, what was the conclusion you uh, obtained from uh, this uh, study? Ben, me, domestic wastewater. <laughs> uh, domestic wastewater could be uh, it could be any uh, anything uh, from uh, 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 400, uh, less than 400, uh, 100, 200, uh, 300, 400, uh, it could be a BOD of the domestic wastewater. So the BOD cannot be uh, just uh, only the parameters identifying uh, whether it is the uh, domestic wastewater or not. Uh, it depends on uh, other uh, constituents as well. Uh, ผมกินน้ำเยอะนะฮะรู้สึกอยากจะเบรกอาจารย์ครับครับว่ามาอันเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าผมยังไม่ได้ส่งแลบปกอะครับคือคือผมส่งไม่ทันแล้วผมส่งไปในแชทอาจารย์อาทิตย์ที่แล้วแล้วครับโอ้ยต้องส่งในนี้ฮะอย่าไปส่งข้างนอกได้ไงข้างนอกไม่ไม่ได้รับคือมันส่งเลดไปห้านาทีแล้วมันปิดเลยอะครับเออก็มันเลดแล้วไงนะต้องส่งคราวหน้าต้องส่งไม่ทันเวลาห้านาทีอะก็เราให้คุณไม่เกินเที่ยงคืนนี่แล้วคุณไปส่งเราไปตั้งเที่ยงคืนห้านาทีขอโทษด้วยครับอ่ะเอาอันต่อไปอ่ะอันไหนดีสุกฤตนี่อยู่ไหมเนี่ยอ่แป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวผมขอเบรกแป๊บหนึ่งเดี๋ยววิ่งไปห้องน้ำแป๊บเดียวเดี๋ยวมาผมนักศึกษาจะเบรกแป๊บเดียวก็ได้เดี๋ยวเหลืออีกสองรีพอร์ตนะ
ะโอเคอันนี้ของใครเนี่ยสุกฤตนะฮะสุกฤตอยู่ไหมไม่อยู่อันนี้ไนโตรเจนอันนี้กลุ่มเดียวกันซิมิลันนี่อยู่ไหมฮะอันนี้ organic nitrogen blank อืมอ่าจริงๆกันอยากจะให้ทํากราฟอย่างนี้นะจริงๆเราต้องเราเราเราจะต้องช่วยแปลผลกันในลักษณะอย่างนี้นะฮะผมกําลังคิดอยู่พอดีเลยนะฮะอ๋ออันนี้ดีมากเลยนะเลือดเลื่อนลงมาเจอพอดีอะไรนะอาจารย์ไม่ได้แชร์สกรีนค่ะอาจารย์อ๋อเหรออ่ากําลังเลื่อนลงมาแล้วกําลังจะบอกอยู่พอดีว่าให้ทำดูว่าสัดส่วนระหว่างไอตัวออร์แกนิกหรือแอมโมเนียเนี่ยมันคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของของอที่เปลี่ยนไปเปรียบเทียบระหว่าง influence and effluence เนี่ยนะฮะ but uh, what is this 44 is the uh, เดี๋ยวนะ average huh? tkn อ oh, okay. ๋อโอเค Uh, this one indicates the uh, organic uh, nitrogens, and uh, this one is the ammonia. Mm. Uh, any? Yeah, Uh, the total nitrogen is uh, is approximately sixty percent. Uh, what about this one? The ammonia is um. อ่า60อ่า 9% นะฮะอ่า the ammonia contents increased uh, from uh, 60% to uh, uh, 69% ammonia uh, content นะฮะ uh, increased from uh, 60% to uh, 69% uh, what does it mean อะไรเนี่ยมีอะไรป๊อปอัพขึ้นมาเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะอ่าโอเคอ่าอันนี้มันสอดคล้องกับแฟกไหมแฟกก็คืออ่า normally อ่า raw waste นะฮะอ่า Contents of the uh, organic nitrogen uh, could be a greater, uh, but the ammonia uh, may be uh, a small. But uh, in uh, this uh, result, you know, uh, okay, this one the organic uh, contents, ammonia contents are uh, in the influence is uh, smaller than the ammonia contents. In the uh, effluence, uh, okay. If, if in the normal way, okay, 
่ raw waste หรือว่าถ้า waste ที่เราเก็บไว้นานๆนะฮะที่ไม่ใช่เป็น raw waste เป็นเป็น waste เฉยๆนะ waste water เฉยๆเนี่ยนะไอตัวแอมโมเนียคอนเทนต์เนี่ยมันจะเยอะส่วนใหญ่แล้วนะฮะออร์แกนิกคอนเทนต์เนี่ยมันจะน้อยลงเพราะว่าออร์แกนิกไนโตรเจนส์เนี่ยนะฮะจะเบรกดาวน์ออกมานะฮะทีนี้มาดูในส่วนของซิสเต็มอันนี้คือจากซิสเต็มไหนฮะเดี๋ยวนะเป็น subsurface flow wetland subsurface flow wetland โอ้พูดถึงเรื่องนี้นะฮะเดี๋ยวผมอธิบายมีใครรู้จักคำว่า wetland บ้างในนี้ถามก่อนในนี้มีใครรู้จัก wetland บ้าง constructed wetlands มีใครรู้จักบ้างฮะไม่ทราบครับเอาเศรษฐโลดใช่ไหมเนี่ยนะฮะเป็นคนเดียวที่สองคนสามคนที่มีรูปนะฮะเอ่อ constructed wetland เนี่ยนะฮะเดี๋ยวผมหาไฟล์ให้ดูกันอ constructed wetlands is a kind of a uh, uh, one type of the natural uh, system uh, we use to treat uh, the uh, wastewater. Uh, actually, uh, it is uh, nothing but uh, we just uh, cultivate uh, some uh, plants in the closest uh, system or the closest chamber. Let me share any emerging in the closest chambers, and then uh, we. Allow the wastewater flow through uh, the system. Uh, okay, เจอละมันเป็น wet หรือ met เดี๋ยวครับอาจารย์ W E T wet W E T ฮะ constructed wetland. อ่ okay. อันนี้คือ uh, uh, ภาพนะฮะ This one is a kind of uh, natural uh, system uh, we use to um, uh, uh, treat uh, the uh, wastewater. So basically, uh, we make a pond uh, like this, and then we put uh, 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 we mix uh, our systems like this, then uh, line it with the uh, Uh, liners, so uh, we put uh, the medias uh, which uh, could be a soil or gravel, and then we cultivate uh, some uh, plants. Uh, mostly, uh, they should be uh, uh, the uh, plants uh, which has a growth, uh, which has very high a growth rate. So we are uh, cultivate this kind of plants. And then uh, uh, we put uh, the wastewater here, so wastewater uh, gradually flows under uh, this uh, system, uh, flow through uh, the pore in between uh, the soils and gravels. Uh, after that, it reach uh, the end of uh, the chambers, so uh, the wastewater will be collected through the effluent uh, pipe. Uh, the treated water uh, will be collected uh, uh, in the uh, effluent pipe before uh, discharged uh, to uh, outside. So this is one type of uh, uh, the most widely uh, used uh, in many uh, small uh, communities. Uh, cat tails. Cat tails. นี่รู้จักไหมว่าคือต้นอะไรนะฮะ Cat tails นี่บางคนอาจจะไม่รู้จักนะแต่ว่าจริงๆแล้วมันคือ,อทูบฤาษีนะ
มันคือทูบฤาษีนะฮะเพโดยทั่วไปเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นไอตัว constructed wetlands นะฮะอันนี้น่าจะเป็นที่ออสเตรเลียมั้งของอภาพสไลด์นี้มาจากอของอาจารย์จงรักนะฮะเป็น constructed wetlands คือเป็น construct construct เนี่ยคือหมายถึงว่าเป็นบ่อเป็นบึงที่เราประดิษฐ์ขึ้นมาข้อสำคัญเลยก็คือจะต้องมีการดาดผิวนะฮะคือไม่ใช่แบบบึงแบบปกติโดยทั่วไปที่เราจะปล่อยให้น้ำมันซึมผ่านลงไปนะจะต้องมีไลเนอร์ป้องกันไม่ให้น้ำเสียเนี่ยซึมผ่านออกจากไอตัวแชมเบอร์ของเราออกไปนะฮะอันนี้เป็นเป็น natural system แบบหนึ่งที่นิยมใช้นะครับในการปรับปรุงนะฮะคุณภาพน้ำเสียข้อดีคือเราไม่ต้องเติมเติมอากาศนะฮะ no artificial นะฮะ oxygen Uh, no oxygen uh, provided to the microorganisms. Uh, the plants itself they can absorb uh, some or certain amounts of uh, the organic substance, and uh, they are as the other plants. So uh, it is very good for the wastewater containing uh, nitrogen and phosphorus uh, to be uh, fitted into this uh, system, uh, so that uh, some. Uh, Amounts of the nitrogen and phosphorus can be absorbed by at uh, least uh, plants, and uh, um, little amounts of the organic substance may be uh, accumulated inside this pond. Uh, so at the end, you can expect a very low uh, bio uh, chemical oxygen demand of the BOD and also uh, other uh, uh, parameters like uh, uh, nitrogen and uh, phosphorus. อันนี้ก็เป็นอ่าอ่าพลันนะฮะอ่าอันนี้เคยมีอ่าที่ระยองนะฮะ and อ่าอันนี้เนี่ยเป็นอ่าอ่า this one is the actually the ponds เอ่อ facultative ponds อ่า treating เอ่อ the อ่า wastewater domestic wastewater อ่า in อ่า on the อ่า PP island มีใครเคยไปบ้างเกาะ PP เนี่ยนะฮะผมนี่ยังไม่เคยไปเลยนะฮะเกาะพีพีเนี่ยนะฮะอันนี้ก็เป็นภาพนะฮะระบบบำบัดน้ําเสียนะฮะแต่หลังจากนั้นนะฮะอ่าเราก็เขาก็มีการปรับปรุงนะเป็นอ่าแบบอ่าบัตเตอร์ฟลายนะฮะพอนส์อ่าคอนสตรักเต็ดเวทแลนด์แบบนี้ก็เป็นแปลงปลูกพืชแล้วก็ปล่อยให้น้ําไหลผ่านในตัวแปลงปลูกพืชนะฮะเพราะฉะนั้นอ่าการย่อยสลายในลักษณะที่เป็นแบบธรรมชาติมันก็เกิดขึ้นนะครับนะฮะอันนี้ก็จะเป็นเป็นเรียกว่าเป็นระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ้านเรือนนะฮะขนาดเล็กนะฮะเป็นคล้ายๆกับถังไอตัวไฟเบอร์อันนี้ก็อาจจะเรียกว่าเป็นแบบ constructed wetlands แทนที่จะใช้เซติกแทงค์แล้วก็ปล่อยทิ้งนะฮะก็จากเซติกแทงค์ก็มาเข้าสู่ไอตัว constructed wetlands แบบนี้นะฮะถ้าใครสนใจก็ลองเอาไปทำที่บ้านได้นะฮะจะได้ไม่ต้องปล่อยน้ำเสียทิ้งออกไปหรือไม่ก็สามารถที่จะนำน้ำออกจากออกจากไอตัว constructed wetland เนี่ยกลับมา reuse ใหม่อีกครั้งหนึ่งนะฮะแล้วแถมไม่พอส่วนมากแล้วแพลนที่จะเจริญเติบโตใน constructed wetland เนี่ยจะจะโตเร็วมากแล้วก็โตดีมากนะฮะเพราะว่าสารอาหารเยอะนะฮะในน้ำเสียเนี่ย n กับ p เยอะนะฮะเราไม่ต้องเติมปุ๋ยใดๆทั้งสิ้นนะฮะปกติแล้วเวลาผมทำเนี่ยผมจะไม่ใส่ดินเลยนะฮะที่ผมทำเนี่ยผมจะใส่แต่กรวดอย่างเดียวนะฮะข้างบนนี่ก็เป็นทรายเพราะฉะนั้นทรายเนี่ยก็แค่โฮไอตัวสเต็มแล้วก็รูทของไอตัวพลาสต์เท่านั้นนะฮะส่วนไอตัวพลาสต์เหล่านี้เนี่ยก็จะแอบซอบนะฮะพวกนิวทรีนส์ต่างๆที่มากับน้ำเสียนะฮะไอซิสเต็มแบบนี้เราเรียกว่า constructed wetlands แล้วก็ wastewater flows under the surface flowing through the pores in between the soils or the covered particles this system we normally call a subsurface flow SF subsurface flows constructed wetland system นะฮะอันนี้คือคือ constructed wetland นะฮะทีนี้ไอ้ subsurface flow เนี่ยนะฮะไอ้ไอ้ตัวเนี้ยนะฮะมันหายไปเพราะอะไรนะฮะ ammonia นะฮะ
มันหายไปเพราะอะไรนะฮะส่วนหนึ่งนะครับเป็นเพราะนะฮะ some certain amounts of the organic nitrogen get converted to the ammonia and ammonia is oxidized by the oxygen and become nitrate at the end it becomes nitrates so you can see that the total ammonia nitrogen or the TKN can Uh, be uh, uh, removed uh, by uh, this process, basically from the ammonia oxidation uh, process. คือแอมโมเนียเนี่ยถูกย่อยสลายเปลี่ยนเปลี่ยนไปเป็นไนเตรตอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าไอตัวออร์แกนิกไนโตรเจนเนี่ยมันถูกเปลี่ยนไปเป็นแอมโมเนียก่อนและแอมโมเนียเนี่ยก็ถูกย่อยสลายต่อนะเพราะมันก็เลยมีไอตัว reduction ในเทอมของ PKN นะฮะทีนี้นะใน discussion เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะฮะมีอะไรที่ similar ไหมนะฮะกับสิ่งที่ผมพยายามจะพูดถึงส่วนใหญ่ก็จะจะ highlight ไปที่เพิ่มลดนะไอ้เพิ่มลดนี่มันเป็น result uh, explanation not discussion นะฮะเพราอันนี้เนี่ยคือคือคือไอ้ point ที่ที่ที่อ่าอะไรนะเราอาจจะลองเอ่อเอาไปดูนะฮะไอ้สิ่งที่ผมพูดเนี่ยส่วนใหญ่มันมักจะมาเป็นข้อสอบนะนะฮะอันเนี้ยนะฮะลองลองสังเกตดูนะว่าไอ้ไอ้ reduction เนี่ยมันมาได้ยังไงและไอ้ตัว content เนี่ยนะฮะอ่ามันเพิ่มขึ้นอ่าอันนี้ก็อันนี้ก็แสดงว่าผลไอ้ตัวนี้คือจริงแล้วผลไอ้ตัวนี้มันเป็นผลที่มาจากมาจากเอ่อเอ่อเอ่อที่วัดจริงนั่นแหละนะฮะนะเพียงแต่ว่าบางทีนะฮะรวบรวมมาอาจจะมี errors บางสิ่งบางอย่างนะครับอ่ะโอเคอันนี้ก็เป็นแอมโมเนียนะฮะของของกลุ่มนี้ใช่ไหมทีนี้วันก่อนผมแอบเปิดดูมีกลุ่มไหนบางกลุ่มหรือเปล่าที่อ่าได้อ่า TKN เยอะกว่าเยอะกว่าอ่าอะไรนะอ่าแอมโมเนียอันนี้เป็นไปไม่ได้นะฮะเอามาหาออกมาแล้วออร์แกนิกไนโตรเจนติดลบเนี่ยเป็นไปไม่ได้อันนี้ใครเนี่ยสิทธิพลเหรออยู่ไหมเนี่ยอยู่ครับหน้าตานักศึกษานี่ผมนึกไม่ออกเลยสักคนเลยนะบัดนี้เนี่ยแบบนั้นเลยฮะแบบรูปเลยฮะเหรอครับผมลองอันนี้ครับอะไรนะฮะส่วนมากส่วนมากนี่เป็นไปไม่ได้หรอกนะฮะเอ่อพูดถึงเอ่อเมื่อกี้ใครชื่ออะไรนะซิมิลันใช่ไหมนะฮะจริงๆแล้วเมื่อเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยผมตั้งใจจะไปเอ่ออะไรนะสุรินนะปรากฏว่าทันทีที่ไปถึงภูเก็ตนะปรากฏว่าเอเจนต์โทรมาแคนเซิลนะหกโมงเย็นนะฮะที่ที่จริงเช้าอีกวันหนึ่งเนี่ยเรามีกำหนดการจะไปเที่ยวเกาะนะฮะสาเหตุที่ต้องรีบไปนี่ไม่ใช่อะไรหรอกนะฮะเดี๋ยวเขาจะปิดเกาะกันวันที่สิบห้าใช่ไหมฮะแล้วก็ถ้าเปิดมาอีกทีหนึ่งเนี่ยนะฮะถ้าสถานการณ์ไม่มีอะไรผิดปกติแล้วอ้าวนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาละนะฮะเกาะจะไม่เป็นเกาะอีกละเกาะจะเป็นตลาดนะฮะเออซึ่งจริงๆแล้วนะถ้าไม่มีโรคระบาดเนี่ยผมว่าจริงๆแล้วเป็นช่วงเวลาที่ดีมากที่เราจะไปอ่าหลายๆที่ในประเทศไทยของเรานะจริงแล้วผมว่าหลายที่เนี่ยก็ยังมีที่น่าสนใจมากกว่าที่เราจะไปเที่ยวแต่ต่างประเทศนะจริงๆแล้วนะครคนไทยเราเนี่ยไปรู้จักต่างประเทศดีกว่ารู้จักบ้านเราทั้งทีเออเกาะซีมิลันนี่ก็เขาก็ปิดวันที่อะไรนะสิบห้านะสิบห้าพฤษภานะฮะอ่าโอเคอันนี้เอ่อบลงอันนี้เราเราเอ้อันนี้อะไรเนี่ยทำไมบลงไม่เก้าจุดสี่เราสอบแทกกันเนี่ยครับอาจารย์สอบตาใช่เหรอปกติบลงมันไม่เยอะขนาดนี้นะก็อาจารย์ให้มาจริงๆแล้วผมคิดว่าอาจารย์น่าจะให้แบงค์มาสองอันนะครับแต่ของผมได้แบงค์มาแค่อันเดียวแบงค์แต่ละอันก็น่าจะทำอินฟูเอ็นแบงค์แต่ละอันก็ทำเอฟฟูเอ็นอย่างเงี้ยไม่แบงค์มีอันเดียวแบงค์มีอันเดียวครับไม่จำเป็นต้องมีสองอันเพราะว่าแบงค์นี่คือดิสติกวอเตอร์แบงค์นี่คือน้ํากลั่นอันเดียวก็พอน้ํากลั่นแค่เอามาคอมเพลเฉยๆกับไอตัวไอตัวแซมเปิลเนี่ยว่ามันเป็นยังไง
ต่ปกติเวลาผมทำนี่ผมไม่เคยได้แบลงตั้ง9เลยนะส่วนใหญ่แล้วผมจะได้อยู่ประมาณสัก0ูนจุดอะไรทั้งหลายเนี่ยไอ้นี่นี่ยิ่ม9หรือเปล่าเนี่ยพิมพ์ผิดหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยผมอาจารย์ให้มาอย่างเงี้ยผมก็ตามนี่เลยครับอาจารย์อ๋อไม่รู้มั้งออริจินอลมันอาจจะอาจจะเพี้ยนมาอาจตัวเลขอาจจะผิดมาเพราะบางทีบางทีมันก็คลาดเคลื่อนอสมมุติว่า 9.4 อ่ะอันนี้ก็คุณก็ได้ตัวเลขตามนี้ใช่ไหมใช่ครับอาจารย์ก็ตามแบงค์เลยครับเอ่อเอ่ออันนี้น่าสนใจอีกละแอมโมเนียเนี่ยมันเอ๊เดี๋ยวนะอันนี้อะไรอ่ะเนี่ยเอ่อ TKN อันนี้เข้าแล้วก็ออกอันนี้เข้านะอันนี้ออกออกเยอะกว่าเข้าใช่ไหมสรุปแล้วแล้วทำไมอันนี้มันออกอย่างเงี้ยอันนี้ r e s o u ไอ้ตัวนี้นี่ questionable นะฮะไม่รู้ว่าไอ้มาตั้งแต่ต้นมันผิดปกติไปหรือเปล่าอันนี้ผมถามนิดนึงเดี๋ยวก่อนอันนี้น้ำเสียนี่มาจากไหน s o u c e land treatment uh, land treatment นี่ก็โดยทั่วไปก็เป็นลักษณะของการปล่อยน้ําเสียลงในพื้นที่แล้วก็ปล่อยให้ไอตัวไอพื้นที่เนี่ยมันคลีนอัพไอตัวน้ําเสียด้วยตัวของมันเองโดยที่เราไม่ได้ไปทําอะไรนี่ก็เป็น natural treatment system แบบหนึ่งแต่ว่าปัญหาก็คือว่า land treatment เนี่ยคือมันเป็นมันจะไม่เหมือนกับ constructed wetland constructed wetland เนี่ยเราทําใน shamble ที่เป็นระบบปิดแต่ว่าไอ land treatment เนี่ยมันจะ spread ไปทั่วโดยที่เราไม่ได้มีการ control เอ่อไอ้ calculation ไอ้ตรงนี้มันน่าจะแปลกๆนะไอ้ calculation ตรงนี้เนี่ยน่าจะแปลกๆเอฟลูเอนต์แอมโมเนียเยอะกว่า TKN เนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้อันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะผมไม่แน่ใจว่าออริจินอลเดต้ามันผิดปกติหรืออะไรยังไงแต่ว่าโดยทั่วไปเนี่ยนะฮะ TKN เท่ากับออร์แกนิกบวกกับแอมโมเนียอันนี้เป็นแฟกต์นะฮะใครก็ล้มล้างแฟกต์นี้ไม่ได้นะฮะถ้าเกิดว่าได้ตัวเลขอย่างเงี้ยนะฮะออกมาเนี่ยทำใหม่นะฮะทำใหม่ถ้าเป็นแลบจริงเดี๋ยวลองดูเขาอีกสักอันหนึ่งสิเอ๊ะเมื่อกี้มีใครไม่ได้ส่งเหมือนยังไม่ได้เหมือนวิวเฉยๆกันพิเศษกับลันไม่ได้ส่งอ่ะข่าวที่แล้วออกซิเดชันดิชระบบบำบัดน้ำเสียของของอมหาลัยธรรมศาสตร์ของเราก็เป็นแบบนี้นะฮะ oxidation dish ถ้าใครอยากจะรู้ว่า oxidation dish หน้าตาเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวนะอันนี้ผมแชร์หน้าจออยู่นะฮะ oxidation dish เนี่ยหน้าตาเป็นแบบนี่าโอเคอันนี้ oxidation dish นะฮะหน้าตาเป็นแบบนี้นะเดี๋ยวเราจะกลับมาพูดกันอีกทีหนึ่งว่ามันมันทำงานยังไง
อันนี้เนี่ยก็ระบบบำบัดน้ําเสียของอมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็หน้าตาเป็นแบบนี้ที่อยู่ข้างคณะสถาปัตย์นะฮะฝั่งตรงข้ามคณะสถาปัตย์หน้าตาก็จะคล้ายๆอย่างนี้แหละนะเป็นไอตัวออกซิเดชันดิชตัวหนึ่งนะฮะแต่เขาจะเรียกอะไรก็แล้วแต่แหละแต่ว่าลักษณะของการทํางานเนี่ยนะฮะมันก็จะมีไอตัวโรเตอร์นะฮะที่พ่นไอตัวออกซิเดนเข้าไปในน้ําพร้อมกันกับการขับเคลื่อนทําให้น้ำเนี่ยไหลในลักษณะที่เป็นแบบคูวนเวียนภาษาไทยเราเรียกว่าคูวนเวียนนะฮะแล้วก็เกิดเขาเรียกว่าอะไรเกิดไอมิกซิ่งการย่อยสลายนะฮะระบบบำบัดแบบนี้เนี่ยกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเคยเอาไปาทําเป็นแบบมาตรฐานให้กับโรงพยาบาลน,นะฮะทุกที่ทั่วประเทศไทยนะฮะจริงๆแล้วไอคอนเซปต์ของการทําระบบบำบัดน้ําเสียให้เป็นแบบมาตรฐานเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องนะ,ะมันไม่เหมือนกับการสร้างอาคารนะสร้างอาคารเนี่ยโรงเรียนปฐมมัธยมเนี่ยโรงพระโรงยิมเนี่ยอาจจะเหมือนกันเชียงใหม่อีสานใต้เพราะเขามีแบบมาตรฐานแต่ระบบบำบัดน้ําเสียเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ควรจะเป็นแบบมาตรฐานเพราะว่าคาแรคเตอริสติกแต่ละที่มันไม่เหมือนกันถึงแม้ว่าจะเป็นฮอสปิทอลเวสต์วอเตอร์คล้ายกันแต่ว่าถ้าเราเอามาวิเคราะห์ไอ้พวกคาแรคเตอริสติกเนี่ยมันจะแตกต่างไอ้ไนโตรเจนเนี่ยหน่วยมันเป็นมิลลิกรัมต่อลิตรนะนะฮะแบงก์อ่าส่วนใหญ่เนี่ยนะฮะของผมเนี่ยที่ที่ที่เห็นเนี่ยที่ที่ทำอ่าที่ที่ที่ประสบการณ์ที่ทํามาประมาณ 0.3 0.4 เต็มที่นะครับอ่าแอมโมเนียอันนี้คือเวสต์วอเตอร์อ่าเพราะฉะนั้นอ่ไอตัวอ่าออร์แกนิกคอนเทนต์เนี่ยก็คือประมาณ50นะอันนี้ก็ถือว่าอ่าออร์แกนิกคอนเทนต์ค่อนข้างสูงแอมโมเนียคอนเทนต์ค่อนข้างต่ำนะฮะทีนี้พออ่ากลายไปเป็น TKN ปรากฏว่า TKN เนี่ยถูกเหลืออยู่น้อยเดียวนะฮะ TKN เนี่ยเหลืออยู่น้อยเดียวจาก67เหลืออยู่ 9.3 Standard เท่าไหร่ Standard เนี่ย20ใช่ไหม Standard อันนี้ไม่ได้พูดไปดูไอตัว Standard นะอันนี้เนี่ย Standard น่าจะ less than 20 m i l l i g r a m per liter not milliliters ความน่าสนใจของไอ้ตัวเนี้ยก็คือคืออะไรรู้ไหมยิ่งดูตัวเลขเนี่ยมันยิ่งมันยิ่งมีความน่าสนใจนะแต่ว่าเนักศึกษาอาจจะยังไม่ค่อยเก็ตเท่าไหร่นะฮะแผนภาพเดียวกันกับเมื่อกี้รีซอสฉบับเมื่อกี้ที่ที่ที่ทำออกมาหกสิบเจ็ดอันนี้หกสิบเจ็ดจุดหกสิบห้าจุดห้าเหลืออยู่นายพอยเอ่อทรีเอ่อ only small amount of the เอ่อ ammoniated เอ่อ presence only small amount of the ammonia presence so how many percent of the TKN reduction how many percent of the uh, TKN reductions uh, 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 were achieved how subject to how อ่าไนท์พอยเอ่อทรีใช่ไหมไนท์พอยเอ่อทรีอาร์ซิกซ์เซเว่นพอยซิกซ์อาร์ยูเอ่อฮีอาร์เอ่อเดอะรีซอลส์เชิญส์ดัตเอ่อ We have achieved a uh, ST ST six point two a percentage of the uh, TKN uh, reductions. A lot of reductions, as compared to the uh, wetland uh, system, uh, constructed wetlands. 
uh, for the constructed wetlands, uh, we actually uh, close the plants. So as I show you uh, in the figures, uh, water just passed through and then leaving the system. So how many percent uh, we obtain it? Uh, TKN uh, reductions. TKN reduction. How much? Nah, before this. Uh, keep a sense reduction. Fifty-two percent. Uh, constructed wetland. Fifty-two percent reduction. But the uh, oxidation ditch. Fifty-two point four percent. Oxidation uh, ditch. Yeah. Uh, percent uh, teach of the TKN uh, reductions เนี่ย uh, 80 86.2 percent ในขณะที่ uh, constructed wetland เนี่ย uh, percent uh, TKN uh, reductions อยู่ที่ 52.4 percent เพราะอะไรมีใครตอบได้มั้งมีใครบอกได้มั้งว่าเพราะอะไรมีใครตอบได้มั้งฮะมีใครอยู่ในนี้มั้งดีกว่าอยู่ครับเอ่อเพราะอะไรผลเป็นแบบนี้นี่มันเป็นมันน่าจะเป็นเพราะอะไรฮะเพราะว่าอยู่ในนั่นหรือแบบที่อาจารย์เมนชั่นตอนแรกว่าอะไร oxidation ditch เนี่ยนะฮะคืออะแอมโมเนียสเนี่ยมันถูกกำจัดไปเนื่องจากออกซิเจนนะฮะแล้วก็เปลี่ยนไปเป็น NO2 แล้วก็ท้ายสุดจนกระทั่งถึง NO3 ระบบ oxidation ditch เนี่ยเมื่อกี้ที่ผมให้ดูภาพมีการเติมออกซิเจนแบบจริงจังแล้วก็เติมเยอะนะฮะส่วน constructed wetland เป็นแบบปลูกต้นไม้เราไม่ได้มีการเติมออกซิเจนเข้าไปนะฮะเพราะฉะนั้นนะฮะออกซิเจนที่จะเข้าไปช่วยในการย่อย convert ไอตัวแอมโมเนียให้กลายไปเป็นไอ้ nitrate เนี่ยในระบบของ constructed wetland เนี่ยนะฮะมันก็จะเป็นลักษณะของการแพร่กระจายจากบรรยากาศลงไปเพียงอย่างเดียวนะฮะแต่ในขณะที่ไอ้ตัวนี้เราเติมเข้าไปนะฮะเราเติมเข้าไปอย่างจริงจังนะเป่าอากาศเหมือนกับตู้ปลาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะถ้าเอามาเปรียบเทียบกันเนี่ยเราจะเห็นว่าไอ้ตัว percentage of reductions ของ TKN เนี่ยนะฮะมันจะสูงกว่านะครับเพราะฉะนั้น resource ของกลุ่มนี้ก็ก็จะปรากฏเป็นตัวเลขที่มีลักษณะเป็นแบบนี้นะฮะอ่าคือทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยนะฮะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะฮะที่เราในบางครั้งเนี่ยเราอาจจะต้องอธิบายนะฮะวิศวกรเนี่ยจะต้องพอเห็นตัวรีซอสแล้วเนี่ยจะต้องอธิบายตัวเลขหรืออะไรต่างๆเนี่ยออกมานะว่าเอ๊ะมันเป็นเพราะอะไรนะฮะสาเหตุคืออะไรอันนี้เราต้องต้องต้องต้องคิดแม้ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นงานลักษณะไหนก็ตามนะฮะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในงานประเภทหนึ่งคุณไปทํางานในแอเรียสอื่นก็ต้องเป็นลักษณะแบบนี้นะฮะเห็นตัวเลขแล้วเอ๊ะเป็นเพราะอะไรนะฮะผลคอนกรีตนะฮะเอ๊ะทำไมนะฮะบางทีนะฮะสเตรนท์ของไอคอนกรีตนี่มันเยอะจังเลยนะฮะ
หรือบางทีนี่มันต่ําจังเลยนะมันเป็นเพราะอะไรนะเอลักษณะเดียวกันนี่แหละเราจะต้องแบบคิดวิเคราะห์นะไม่ใช่ว่าเอ๊ะมานั่งดูอ่าอะไรเยอะอะไรต่ําอะไรสูงธรรมดาธรรมดาเนี่ยอันนี้ก็ต้องฝึกทักษะนิดหน่อยนะครับอ่าโอเควันนี้นะก็น่าจะเป็นเวลาพอสม